Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, je vous montre comment je prépare du riz cassé et une petite astuce pour le réussir à tous les coups. Je vais utiliser 500 g de riz cassé et ici j'utilise la marque Big Joe. Ensuite, je vais utiliser du bouillon de poulet et de l'eau. Les quantités, on les verra par la suite. Pourquoi j'utilise du bouillon pour la cuisson du riz Simplement pour lui apporter plus de goût puisque je l'utilise pour réaliser du riz sauté à la nigériane. Le bouillon n'est pas obligatoire pour une cuisson standard. Ensuite, je vais utiliser deux feuilles de laurier. Personnellement, j'adore la feuille de laurier. Utilisez à la place votre aromate préféré ou des épices ou simplement vous vous en passez. Et il nous faut enfin du sel. On commence donc par rincer le riz à plusieurs reprises à l'eau claire. On le place ensuite dans une casserole. On y ajoute les feuilles de laurier, le sel et le bouillon. On remue bien. On y goûte pour rectifier le sel si nécessaire. C'est le moment d'ajuster le niveau de l'eau. Pour certains, il faut une tasse de riz pour une tasse et demie d'eau et pour d'autres, c'est une tasse de riz pour deux tasses d'eau. Ma méthode à moi, elle est carrément à l'africaine en griffe, c'est-à-dire au pifomètre. Donc, quand j'ajoute de l'eau ou du bouillon, je mélange et le liquide doit être juste au-dessus du riz, pas plus de 1 cm au-dessus du riz. Je sais bien qu'il ne suffira certainement pas pour la cuisson du riz, mais on pourra l'ajuster un peu plus tard. On porte donc l'ensemble à ébullition à couvert sur feu moyen et on surveille la cuisson. Dès que le liquide s'évapore, on vérifie la cuisson du riz du bout des doigts. À cette étape, c'est une question de préférence. Si vous aimez que votre riz soit bien cuit, cuit à point ou légèrement pâteux, à vous d'ajuster l'eau en conséquence. J'aime le riz bien cuit. Là, mon riz est juste cuit. Les grains sont encore légèrement durs à mon goût. Je vais donc prendre un peu d'eau froide dans laquelle j'incorpore une, une pincée de sel et je remue bien. Je viens mouiller le riz avec cette eau salée. Je prends le soin d'asperger l'eau salée un peu partout afin qu'elle imbibe facilement toutes les parties du riz. Après ça, je ferme le, la casserole et je continue la cuisson quelques minutes sur feu très très doux cette fois-ci. Pour 500 g de riz, il faut compter par exemple 5 minutes au moins. Je vérifie encore la cuisson après ce temps. Normalement, le riz ne devrait plus être mouillé à ce moment-là. Mais dans le cas contraire, couvrez hermétiquement la casserole et continuez la cuisson encore quelques minutes jusqu'à l'évaporation complète de l'eau. Vérifiez ensuite la cuisson du riz. Si elle est à votre goût, coupez le feu, retirez les feuilles de laurier et servez le riz bien chaud accompagné d'une sauce au choix. Dans le cas où la cuisson du riz ne vous semble toujours pas parfaite ou à votre goût, l'aspergez encore d'un peu d'eau et continuez la cuisson. Mais à ce moment-là, ce n'est plus une obligation de l'asperger avec de l'eau salée. Voilà donc ma façon à moi de contrôler l'eau de cuisson du riz, surtout quand il s'agit de la préparation du riz cassé. J'utiliserai ce riz pour réaliser du riz sauté à la nigériane, comme je le disais tantôt. Restez donc connectés, la vidéo sera en ligne le vendredi prochain si Dieu le veut. En attendant, prenez soin de vous. N'oubliez surtout pas de liker, de partager et de commenter la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est encore fait. A bientôt